హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫోర్ బిజినెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాము ఈ టాప్ ఫోర్ బిజినెస్ లో హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట అలాగే చాలా మంది ఆలోచించేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఎలా ఉంటుందో ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఏ బిజినెస్ లాంగ్ రన్ లో నిలుస్తుంది అని సో ఈ రోజు చెప్పబోయే ఫోర్ బిజినెస్ లు ఎక్కువ గ్రోత్ ఉన్నవి ఎప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేది ఎప్పటికీ లాస్ అయ్యి క్లోజ్ అవ్వనివి ఎవరైనా ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఆలోచించేది ఈ బిజినెస్ లాస్ అయ్యి క్లోజ్ అవ్వదు కదా అని నేను పెట్టిన పెట్టుబడి వృధా అవ్వదు కదా అని సో నేను చెప్పిన ఈ ఫోర్ బిజినెస్ లో లాస్ రాదు ఎప్పటికీ ఆదాయం ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బిజినెస్ లో స్టార్ట్ చేయాలన్నా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా లేక ఏ సెక్టార్ లో జాబ్ చేయాలన్నా మొట్టమొదటి బిజినెస్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అనమాట నేడు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చాలా చాలా సెక్టర్ లో గ్రో అవుతోంది అమెజాన్ కంపెనీ ఓనర్ జెఫ్ బెజోస్ పేరు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ప్రపంచంలో అత్యధిక ధనికుల్లో ఒక వ్యక్తి అమెజాన్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక చోటి నుండి ప్రోడక్ట్ ను తీసుకుంటుంది ఇంకో చోటుకి చేరుస్తుంది దీనికోసం కమిషన్ ఛార్జ్ చేస్తుంది అందుకనే ఈ కంపెనీ ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ కంపెనీగా నిలిచింది మీరు ఒకటి ఆలోచించండి అమెజాన్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్ వా కాదు ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ముందే అవైలబిలిటీ లో ఉన్నాయి ముందు నుండే వాటిని కొనే కస్టమర్స్ కూడా ఉన్నారు అమెజాన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసింది దీని ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్స్ ను మీ వద్దకు చేర్చే బిజినెస్ ను స్టార్ట్ చేసింది దీని కారణంగా ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే పెద్ద కంపెనీగా మారింది అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ జబాంగ్ మంత్ర జొమాటో ఈ కంపెనీలన్నీ ఇండైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పని చేస్తున్నాయి మీకు ఆకలి వేస్తే ఏం చేస్తారు స్విగ్గీ జొమాటో ఇలాంటి ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా ఆర్డర్ చేస్తారు మీరు ఆలోచించి చూడండి ఒక రెస్టారెంట్ ఆల్రెడీ ఉండిందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడటం లేదు సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి మీకు అందజేస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా ఇది కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్ ఏ మీరు బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇంతకు ముందు ఆటో లేదా పర్సనల్ వెహికల్ వాడేవారు కానీ ఇప్పుడు ఓలా ఓబర్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓలా ఓబర్ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్ లే అనమాట సో మీరు ఆలోచించి ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇక సెకండ్ బిజినెస్ చూద్దాం ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనమాట మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్కువ ఆదాయం పొందాలన్నా అది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే మీకు అందరికీ తెలుసు భారతదేశంలో తినడానికి ప్రజలు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో ఫుడ్ ప్రియులు అని చెప్పొచ్చు సో ప్రతి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కు దూరంలో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ తో డిఫరెంట్ ఫుడ్ అనేది దొరుకుతుంది ఇది భారతదేశంలో విశేషం సో మీరు వంట చేసి తినిపించాలి అని అనుకుంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు ఇది ఎప్పటికీ ఆగని బిజినెస్ అనమాట నెక్స్ట్ మరొక బిజినెస్ అంటే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనమాట మీకు మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే బిజినెస్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కలలు అనేది తమ పిల్లలు మంచి స్కూల్లో కాలేజీల్లో చదువుకోవాలని వాళ్ళు ఎదగాలని సో వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల చదువులకే వెచ్చిస్తారు సో మీరు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది పొందుతారు పిల్లల కెరియర్ గ్రోత్ చేయగలిగితే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయవచ్చు ఇందులో హై రిటర్న్స్ వస్తాయి స్కూల్స్ కావచ్చు కాలేజెస్ కావచ్చు కోచింగ్ సెంటర్స్ కావచ్చు వీటిని రన్ చేయవచ్చు మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉన్నారు కానీ మంచి టీచర్స్ దొరకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మ్యాథ్స్ కావచ్చు సైన్స్ కావచ్చు అలాగే గిటార్ క్రికెట్ ఇటువంటి ఏవైనా కూడా మీరు నేర్పించవచ్చు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఓపెన్ చేయవచ్చు సో మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి ఇక ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మెడికల్ ఇండస్ట్రీ అనమాట మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పటికీ డిమాండ్ తగ్గని వ్యాపారం అనమాట ఇక ముందు అంటే రాబోయే తరంలో కూడా జీవితాంతం డిమాండ్ అనేది తగ్గని ఒకే ఒక బిజినెస్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది మెడికల్ ఇండస్ట్రీ అనమాట ఈ ఫీల్డ్ ఎప్పటికీ లాస్ అనేది కూడా ఉండదు ప్రపంచంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మెడికల్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది అందరికీ అర్థమైంది అలాగే మెడికల్ పాలసీస్ కూడా చాలా మందికి తెలిసే సో అంటే మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మంచి ప్రాఫిట్స్ పొందుతారు అలాగే లాంగ్ రన్ లో కూడా మీకు మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫోర్ బిజినెస్ ఐడియాస్ కూడా లాంగ్ రన్ లో ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండేటటువంటి బిజినెస్ ఎప్పటికీ లాస్ అవని బిజినెస్
ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పౌచెస్ లో అన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ లో ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన దగ్గర వచ్చేసి ఆరెంజ్ మ్యాంగో అలాగే లిచ్చీ గోవా పైనాపిల్ అలాగే సోడా ఇవి ఎక్కువగా కూడా మూవింగ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అనమాట అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కి మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మధ్యలో మీకు ఫుల్ సపోర్టింగ్ అనేది ఇస్తాము ఈ విధంగా కంప్లీట్ సిస్టమేటిక్ గా కంపెనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది ఇలా ఫిల్ అయినటువంటి లిక్విడ్ అనేది అంటే మనం కూల్ డ్రింక్ ని ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు ఓవరాల్ గా నేను చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ గా మనం ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ అనేది వాటర్ ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ వాటర్ ని బాయిల్ చేయాలి బాయిల్ చేసిన వాటర్ లో నుంచి సెవెన్ లీటర్స్ వాటర్ ని సపరేట్ చేసి సెవెన్ లీటర్స్ వాటర్ లో ఎయిట్ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్